ഗുഡ് മോർണിംഗ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷങ്ങളിൽ ഓഡിയോ വീഡിയോ എന്ന പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ്ലി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഏപ്രിൽ ഈ സിലബസ് വന്ന ഉടനെയുള്ള ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണിത് അതിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് നെയിം ദ നെർവ് ദാറ്റ് ക്യാരിയർ സിഗ്നൽ ഫ്രം ഇയർ ടു ബ്രെയിൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓഡിറ്ററി നെർവ് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിവർബ്രേഷൻ ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ആൻസർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് വേവ്സ് എന്നുള്ളതാണ് എക്കോയാണെങ്കിലും റിവർബ്രേഷൻ ആണെങ്കിലും ആൻസർ വരേണ്ടത് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൗണ്ട് വേവ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് റയറി ഫാക്ഷൻസ് ഒത്തിരിക്കണം ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ക്വാളിറ്റി മൈക്രോഫോൺ ദ നോൺ ലീനിയർ ഡിസ്റ്റോഷൻ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് അകത്ത് നിന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഫോർ ക്വാളിറ്റി മൈക്രോഫോൺ നോൺ ലീനിയർ ഡിസ്റ്റോഷൻ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്ത് വൺ എ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ടു സൗണ്ട് വേവ് ഇസ് കോൾഡ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ തിരിച്ചും ചോദിക്കാറുണ്ട് സൗണ്ടിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റുന്നത് അതും ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ലൗഡ് സ്പീക്കറും മൈക്രോഫോണും പ്രത്യേകം ഓർത്തിട്ട് ആൻസർ എഴുതി വെക്കുക പെട്ടെന്ന് എഴുതി തെറ്റിച്ചു വെക്കരുത് ദെൻ സിക്സ്ത് വൺ ദ ബേസ് കോട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ടാപ്പ് വേസ് ഇറ്റ് ഈസ് അയൺ ഓക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് എന്നൊക്കെ ആൻസർ എഴുതി വെക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ സെവൻത്ത് വൺ എ ക്യാമറ കൺവേഴ്സ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആൻഡ് കളർ ഇൻ ടു ഡാഷ് സിഗ്നൽ ദ ആൻസർ ഈസ് കോമ്പോസിറ്റ് വീഡിയോ സിഗ്നൽ ഓർ സി വി എസ് സിഗ്നൽ ദെൻ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ The expansion of VCD is the answer is video compact disc. So VCD, DVD, the lunch of the Kerala questions and the other, the other three can. Then ninth question, the signal to noise ratio of a cone type loudspeaker is less than or equal to 30 decibels. Then last question, audible range of frequencies is between 20 Hz to 20 kilohertz. ദൻ ഇത്രയാണ് ആദ്യത്തെ പത്ത് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സിലബസിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓൺലി ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദൻ ഇനി പാർട്ട് ടൂവിലാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കൂ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ഹിയർ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ സബൈൻസ് ഫോർമുല ഫോർ റിവർബറേഷൻ ടൈം T is equal to 55.3 V divided by AC and then the formula can die on the first one with the questions in there then list the characteristics that determine the quality of a microphone microphone well on the angle and the length quality is made up the look at what the characteristics about the narrow sensitivity signal to noise ratio frequency response output impedance the number to put your points and the directivity of the camera the can I do a camera then ഡിഫൈൻ ഡയറക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ മൈക്രോഫോൺ അതും ഒമ്നി ഡയറക്ഷണൽ ബയോ ഡയറക്ഷണൽ കാർഡിയോയിഡ് സൂപ്പർ കാർഡിയോയിഡ് ഹൈപ്പർ കാർഡിയോയിഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മൈക്രോഫോണിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതിയാവും അവിടെ ഉണ്ട് ഈ പോയിൻസ് അല്ല ദെൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററും ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററും അത് കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർഷന് അതെല്ലാം ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം ദൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് അനലോഗ് വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ദെൻ പാർട്ട് ത്രീ ആണെങ്കിലും ദെൻ ഇവിടെ എല്ലാം കാണിച്ചത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ആണേ ആ പേജ് നമ്പർ ആ ടെക്സ്റ്റ് ആൻസർ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ദൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ഗ്രൗത്ത് ആൻഡ് ഡി കെ ഒ സൗണ്ട് ഇൻ എൻക്ലോഷർ അത് ഫസ്റ്റ് മുറിവത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ദെൻ ബാക്കിയെല്ലാം ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ പാർട്ട് ഫോർ എസ് എ കൊച്ചു തന്നെയാണ് ആണെങ്കിലും റിബൺ മൈക്രോഫോൺ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ടൈപ്പ് റെക്കോർഡർ ഐ മീൻ ഡിസ്കസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് റെക്കോർഡിംഗ് ഓൺ
അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടുമുഴത്തെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടു നോക്ക് അവിടെ ആൾമോസ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് ഈ സിലബസ് വന്നിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്ങനെയായിരുന്നു വൺ വേർഡ് എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് ചോദിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഓഡിയോ വീഡിയോ മീഡിയ അപ്പൊ ഇതിലെയും ആദ്യത്തെ പത്ത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഴയ പോലെ ആൾമോസ്റ്റ് കുറച്ചെല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെയാണ് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പവർ ഓഫ് സ്പീച്ച് സിഗ്നൽ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ സ്പീച്ച് സിഗ്നലിന്റെ പവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് ഡെസിബൽ എന്ന യൂണിറ്റിലാണ് നമ്മൾ പവറിനെ എല്ലാം സംഭരണ പവറിനെ പ്രസിഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിവർബറേഷൻ ഇസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് വേവ് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ക്വാളിറ്റി മൈക്രോഫോൺ നോൺ ലീനിയർ ഡിസ്ട്രോഷൻ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടിരുന്നു ഇതിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ എ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് സൗണ്ട് വേവ്സ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ സൗണ്ടിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ മാറ്റുന്നു അത് മൈക്രോഫോൺ ആണ് ദെൻ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിന് സൗണ്ട് വേവ് അപ്പൊ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇതുമായി ഇതിന്റെ അടുത്തൊരു ബന്ധമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറി വരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വാച്ച ശേഷം മാത്രമാണ് ശ്രേത ദെൻ ഫിഫ്ത് വൺ ഡാഷ് റെക്കോർഡിംഗ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതായത് അനലോഗ് ടാപ്പ് റെക്കോർഡിംഗ് വെച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് റെക്കോർഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അനലോഗ് റെക്കോർഡിംഗ് ദെൻ സിക്സ് വൺ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എം പക് ഈസ് മൂവിംഗ് പിക്ചർ എക്സ്പേർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് എം പക്കിന്റെ ഫുൾ ഫോം മൂവിംഗ് പിക്ചർ എക്സ്പേർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അൾട്രാസോണിക്സ് റെഫേഴ്സ് ടു സൗണ്ട് വേവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി എബൗ അതായത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയ ഫ്രീക്വൻസിന്റെ മുകളത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അൾട്രാസോണിക്സ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്ങിന് ട്വന്റി ഹെഡ്സ് ടു ട്വന്റി കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് ട്വന്റി കിലോ ഹെഡ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളെയാണ് അൾട്രാസോണിക്സ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയാം സോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എബൗ ട്വന്റി കിലോ ഹെഡ്സ് ഓർ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം ദെൻ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിസ് ആൾസോ ഫ്രം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ നെർവ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇസ് സിഗ്നൽ ഫ്രം ഇയർ ടു ബ്രെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഡിറ്ററി നെർവ് ദെൻ നയൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് കോട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ടാപ്പ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ദെൻ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്യാമറ കൺവേർട്സ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആൻഡ് കളർ ഇൻ ടു കോമ്പോസിറ്റീവ് വീഡിയോ സിഗ്നൽ ഓർ സി വി എസ് സിഗ്നൽ ആൾമോസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഇയർ അതേപോലെ പകർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ മാത്രം ദെൻ പാർട്ട് ടു ടു മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റിൻ ആണെങ്കിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് വൺ വാട്ടർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ വെച്ച് റിവർബറേഷൻ ടൈം ഡിപ്പെൻഡ്സ് അതുപോലെ സബേൻസ് ഫോർമുല ഫോർ റിവർബറേഷൻ ടൈം ഇതിന് രണ്ടിന്റെ ആൻസറും ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു റിവർബറേഷൻ ടൈം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ വി ഡിവൈഡ് ബൈ എ സി എന്നുള്ളത് അതാണ് സബേൻസ് ഫോർമുല അവിടെ കാണുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം റിവർബറേഷൻ ടൈമിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു വിയും എയും സിയും എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ അബ്സോർപ്ഷൻ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെലോസ് വോള്യൂം ഓഫ് ദ റൂമ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് അതാണ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ വി ബൈ എ സി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വി എ സി മൂന്ന് പാരാമീറ്റർ ആണ് അബ്സോർപ്ഷൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ദെൻ വോള്യൂം ഓഫ് ദ റൂമ് ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ ടെക്നീക്സ് അതുപോലെ എം പി ത്രീ ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് അവിടെ പോയിട്ട് ആ വീഡിയോ വാച്ച്
ദെൻ എസ് എ ക്വസ്റ്റിൻ ആണെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ നേരിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ടാപ്പ് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെ വി സി ആർ എന്ന് ചോദിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഉൾപ്പെടുത്തണം ദെൻ മാഗ്നറ്റിക് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ടാപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു എസ് ബൈ ടു ജി എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് റെക്കോർഡർ വേവൽ നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് പെടുത്തി ടാപ്പ് സ്പീഡ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേഷൻ എഴുതി വെക്കേണ്ടി വരും അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന മെത്തേഡ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും പോയിന്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അതുപോലെ മാക്സിമം പിക്ചേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തുക ഈ മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അതിന് പിക്ചർ എന്തായാലും വേണം പിക്ചർ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടും പിക്ചർ വരയ്ക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോഷനായിട്ട് മാർക്ക് കുറയാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഒരുപാടുള്ളതാണ് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ അവസ്ഥ